አቶ ክብሮ ሙደር ሶለምጣና የተነሳው حساب ላይ አሳመጨመር ይችላሉ ሌላኛው ነገር ግን እንግዲህ ጠንካራ ጎኑን ቀደም አንስተውልኛልና ደካማ ጎን መሰረታዊ ሆኖ ደካማ ጎኖች ናቸው የዚህ ፌደራሊዝም የሚሉትንም ደሞ ሲበዛው ያስቀምጡልኝ እሺ አመሰግናለሁ አሁን ምንድነው ያው ምንነሱ ነገሮች በጣም ብዙ ስለሆኑ ዋና ዋናዎቹ ላይ እንት ነው እናገር ፈልጋለሁ አንደኛው ምንድነው ህገ መንግስት የማን ነው የሚለው ጥያቄ ነው ህገ መንግስቱ የህዋት ማኒፌስቶ ማኒፌስቶ ነው ብሎ ማለቱ በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ቢያንስ ከህዋት እኩል ላ ተኩብሮ ማን ለጥያቄ በህዋት ህገ መንግስት ማን ነው በህዋት ፕሮግራም ባሁኑ ህገ መንግስት ውስጥ የለለ የህዋት የተለየ ነገር ካለ ነው ልዩ ነው ለማለት ማለት በጣም ጥሩ አሁን ምንድነው ህገ መንግስቱ ስናይ እንደ ህገ መንግስትነቱ ያው ብዙ ባለሙያዎችም የሚሉት ነው ያን ይሄል ኢንጂነር ይልቃል እንደሚሉት አማራ እንደዚህ ጨቋይ ነው ከሌ ተጨቋይ ነው የሚል ነገር የለው ህገ መንግስቱ ላይ ማለት ነው ከተዛባ ግንኙነታችንን ማረም ይችላል የተዛባ ግንኙነታችንን በማለት የወደፊቱ ጣፍንታችን የሚወሰነው የተዛባውን የቀደመ ግንኙነት በማረም ይላል በጣም ጥሩ ይሄ ተገቢ አንቀጽ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም የተዛባ ግንኙነት እንዳለን የታወቀ ነው ይሄ የተዛባ ግንኙነታችን እስካሁንም ዓለም መፈታቱ ነው እኔ የምረዳው የተዛባ ግንኙነት ነበርን ማለት ግን አማራ ጨቋይ ነበር ማለት አይደለም ትርጉሙ ላይ ማለት ነው ህገ መንግስቱና ማኒፌስቶ እኩል ማድረግ ደግሞ ተገቢ አይደለም ምክንያቱ ማኒፌስቶ በራሱ ጊዜ ለራሱ አላማ ይወጣ ማኒፌስቶ ነው ሱ ላይ መነጋገር ይቻላል ህገ መንግስቱ ግን የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች የተሳተፉበት እንደመሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም ቃለ ጉባኤ ወንም መፈተሽ ይቻላል አለ ስለዚህ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ተሳትፈዋል ምናልባት ሊባል የሚችለው ምንድነው ያልተሳተፉ አካላት አሉ ቢባል ያው ሊያስማማ ይችላል እንጂ ሰነዱ የህዋት ነው ሰነል ያው ምናልባት ህዋትን በጣም ከሁሉም ነገር የማገናኘት ይመስለኛል ሌላው ምንድነው አሁን እየተነሱ ያሉ ግጭቶች የምን ውጤት ናቸው ብለን ማሰብ ያስፈልጋል አንደኛ ፌደራሊዝም በራሱ ግጭትን ይፈጥራል በራሱ ማለት ነው የትኛው ማገር አንደኛ የኛ ታሪክ ከይት ወደ ወዴት ነው ይሄድ ነው በጣም ሁሉንም ጨፍልቆ ከሚገዛ አሃዳዊ መንግስት ወደ ፌደራላዊ መንግስት ስትሸጋገር ግጭት መኖሩ አይቀር ነው ሁለተኛ ደግሞ ፌደራሊዝሙ በአግባቡ ባለመተግበሩ ባግባቡ ባለመተግበሩ በእያካባቢ ያለው አስተዳደር እርከኖች ተገቢ ክብር ባለማግኘታቸው ክልሎች سنፈልግ አፍሪሰን መንገነባቸው አይነት ቤቶች ተደርጎ በመታሰባቸው አሁን ይያለው ግጭት ሊነሳ እንደቻለ ነው እኔ ቢገባኝ ሌላው ምንድነው ፌደራሊዝም ነፍስ ዘርቶ እንዲንቀሳቀስ ከተፈለገ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል ለምሳሌ ዲሞክራሲን እንዲያድክ በጣም ትልቅ ሚና ያላቸው ሚዲያዎች ምንድነው እየሰሩ ያሉት ባሁን ጊዜ ብለን ስናስብ ምናልባት በዚህ ማከለ ኤልቲቪን ማመስገን ሊኖርብኝ ያስፈልጋል ምክንያቱም አሁን ግጭቶች እንዲባባሱ ሚዲያዎች ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነው መጀመሪያ ሚዲያዎች የማን ናቸው የሚለው ማንሳት ያስፈልጋል እንኳን ዲሞክራሲ ማሳደግ ይቀርና ምንድነው ባህሪያቸው በማን ነው የተዋቀሩት ለምን ነው የተዋቀሩት ብለን ስናስብ ያንድ ፖለቲካ ኃይል መገልገያ ናቸው እናልባት ይሄ ያደግም ያልቀየረው አስተሳሰብ ነው ስለዚህ ሚዲያዎች ያገሪቱ ችግር የዲሞክራሲ ችግር እንደመፍታት ያንዱን ሞት እየዘገቡ የሌላውን ሞት እየተው ለነፍስ የተለያየ ትርጉም የሚሰጡ ናቸው እንዶ በህግ ቢኖር ኖሮ ትክክለኛ ህግ ቢኖር ኖሮ በዘር ማጥፋት ሁሉ የሚጠየቁ ሚዲያዎች እንዳሉ እንዲታወቃል ሚዲያዎች በመሰረታዊነት የመንግስት ቃል አቀባይ መሆን አይተበቀባቸውም ነበር የሚዲያ አንድ አላማ ምንድን ነው አራተኛ መንግስት ሆኖ መንግስትን መቆጣጠር ነው የህزبን ድምጽ ማሰማት ነበር የሚተበቀባቸው ማለት ነው ስለዚህ የፌደራሊዝም ችግር ሳይሆን ይሄ ፌደራሊዝሙ በአግባቡ ትርጉሙ አግኝቶ ወደ መሬት ዓለም መምጣቱን የሚያሳየን ነገር ነው ሌላው ምንድነው ይሄ ፌደራሊዝም ውስጥ ሁለት አይነት የስልጣን ክፍፍል ነው የሚኖረው ቨርቲካል ይኖራል ሆሪዘንታል ይኖራል ማለት ነው ቨርቲካል ሰነል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ክልሎች የራሳቸው የፖሊሲ ንጻነት የላቸው ይሄ የሚኖራቸው ለምን ነው መገንጠል ስላለባቸው ወይ ወደ ኤክስትሪም ወሰድ የለብንም ንጻነት የሚያስፈልጋቸው ለምሳሌ ቦረና ያለ አስተዳዳሪና መተማ ያለ አስተዳዳሪ ወይም ዘላም በሳ ያለ አስተዳዳሪ የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫ አንድ ሊሆን ግድ አይደለም እርሻ ላይ የተሰማሩ እንኳን ቢሆኑ አከባቢው የተለያየ በመሆኑ ጸጋዎች የተለያዩ በመሆናቸው የራሳቸው ፖሊሲ ቀርጾ መሄድ መቻል አለባቸው ንጻነቱ መታየት ያለበት ከክልል አንግል አይደለም 
ይሄ ሎካል ጎቨርንመንት የሚባለው ቀበሌ ራሱ እኮ በጣም ነጻ ነጻ አስተዳደር ከሆነ የራሱ ፓርላ የራሱ ምክር ቤት አለው የራሱ አንድ አንድ ነገሮችን ማድረግ ይችላል ስለዚህ ይሄው ነጻ አንድ ስላል ተሰጠ የሚፈልገው የፌደራሊዝም ስራት ኦን ሊዮን አልቻለም እኔ እንደሚመስለኝ አንድ አንድ ሰበቦች እየፈለጉ አሁን ያለው ፌደራሊዝም ስርዓት ማፍረስ ቢሞከር ወደ ባስ የነጻነት ጉዞ እንደምንሄድ ይሰማኛል ክልሎቹ ቢፈርሱ ምን እንደውችገሩ ክልሎቹ ቢፈርሱ በጣም ጥሩ አንደኛ አይፈርሱ ከገመግስ ላይ ቢፈርሱ ምን እንደውችገሩ ቢፈርሱ ማለት ነው ያ ቢፈርሱ ምንድነው ቆይ አሁን ደቡ ቢፈርስ አለ አሁን አዎ ይሄ ፍላጎት ነው ያቶ ግርማ ፍላጎትና ኦነታው ይላል ያ እንግዲያውን ሚዲያ ምን ታይበታል አለ አዎ ቸገር ይላል ደቡብ ይፈርሳል እንወራረድና ደቡብ ፈርሶ ምን እንወራለ አንደኛ አኛ ስልጣኔ ምን እንወራለ በጣም ጥሩ እኔ መለው ምንድነው የደቡብ ጥያቄ ምንድነው ቢፈርስስ ብለ ጥያቄው ድርሳውና ይፈርሳል እኮ ይሄ ምን አልባት እርሱ ሰሚያቁት አንድ ሚስጥር ይኖራል ምን ሚስጥር ይለም ነው አዋሳ ተብሏል እኮ በቃ ይፈርሳል ምን እንደሆነ መልሰ ምንድነው ዘም ብለን ክልሎች መናፈርሳቸው አለ ትልቁ ነገር እኮ ይሄ ነው ባይ ዘ ወይ ክልልና ፌደራል መንግስት እኩል ስልጣን እንጂ የሚበላል ስልጣን የላቸው ማንስ ነው የሚያፈርሳቸው ክልሎች ለታፈርሳቸው ስተድ እንደሱ መልሶ እንደሚያፈርሱ ያ ወርግጠኛ መሆን መቻል አለበት አቶ ግርማ ስለዚህ ያን እንትጨምርበት ያነሱ ይፈልጉት አሁን ሲዳማ ወላይታ ብዙዎቹ የክልል ጥያቄ ያነሱ ነው ለምሳሌ ያ የክልል ጥያቄ ቢፈቀድላችሁና ሲዳማ ክልል መሆን ከቻለ ወላይታም ከሆነ ካሁን በኋላ ደቡብ ክልል የሚለው ነገር ነው ሊሆን ይችላል የሚለው ነው አዎ ያ ምንድነው ይሄ ነፃነት ነው መሰጠት መቻል አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ የሰማንያ ክልል ሀገር መሆን አለብን ብለ ነኝ አካሰብን ሰማንያ ክልል ሀገር ማትሁንበት ምንም አይነት ሪዝን የለም ክልል ስለሆን የሌላ ሀገር የሌላ ክልል ሰው ሰው በክልሉ አይደለም መታየት ያለበት ሰው በሰውነቱ መታየት መቻል አለበት እንደውም ይሄ ተጋብተናል ተዋልደናል ከሚል አመክ ነው በላይ ሰው ሰውነትን መቅደም መቻል አለበት ፌደራሊዝም ይሄንን አይከለክልም አንድ ኢትዮጵያ ያደለም አንድ ፈረንጅስ ቢመጣ ያ ፈረንጅ ስላልተጋባ ነው ወይም ደግሞ ከኛ ጋር ስላልተዋለደ ከክልላችን ውጣልንለው አይገባም ምናልባት አሁንም እዚህ ላይ አንድ ነገር እንድትጨምርልኝ ፌደራሊዝም አይከለክልም ይሄኛው ነገር ነገር ግን በብሄር ላይ ትኩረት ያደረገው ፌደራሊዝም ግን ምን ይሆነ ነው ያለው ለምሳሌ ማጆሪቲው ያለበት ቦታ ላይ ማይኖሪቲ ከሌላ ቦታ መጥተው የሚኖሩ ሰዎች መብት አላገኙ ይሄኛው እዚህ በጣም ክሪቲካል ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትልቁ ችግር አንድ ሰው በግለሰብ ሲፈልግ ቡድን መሆን ይችላል ሲፈልክ ግለሰብ ሆኖ መኖር ይችላል ይሄ ግለሰብነቱ አይከበርለት ኢትዮጵያ ውስጥ ግለሰብ ሆኖ ሲኖር ምንም አይነት የመብት ጥበቃ አይደረግለት ይሄ ህገ መንግስት በግልጽ ያስቀመጠው ነገር ቢኖር የግለሰቦች ነፃነት ይከበራል ነገር ግን ያ መሳሪያ የለው አንድ ክልል ውስጥ አንድ ሰው በብሄሩ ምክንያት ብቻ በደል ቢደርስበት ያንን በደሉ ለበደሉ ፍትህም ያገኝበት ምንም አይነት መንገድ አልተበጀም ይሄ የሚወስደን ወደ ምንድነው ከገ መንግስቱ መሻሻል ይኖርበታል ወደም ይለው ማለት ነው አመሰግናለሁ አንድ አጥር ባለ መልኩ የሚመልሱልኝን አንድ ጥያቄ ለጠይቀና ወደ አቶ ግርማ መጣለሁ እንዳሉኝ ብዙዎቹ የዚህ አሁን ኢትኒክ ቤዝድ ፌደራሊዝም ላይ ያለው ነገር ያፈጻጸም ችግር ነው ያለው ነው ይያሉኝ ያሉት ይሄ እንደ ተጠበቀ ይሁንና ለምሳሌ ህዋትን የሚመስሉ ድርጅቶች ህዋትንም ጨምሮ የሚያነሷቸው አንድ ነገሮች አሉ። ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ስትመሰረት በኃይል ነው የተመሰረተችው የሚል ነገር አለ። እንደው ባለም አቀፍ ደረጃ ግን ያለ ኃይል የተመሰረተ እንዴት ተፈቃቅዶ የተጋባ ሀገር አለ ወይ እስቲችን አጭርቦ ነው። ትክክለ ነው። ብዙ ጊዜ ሀገራት ያው የጦርነት ውጤት ናቸው። አሜሪካን ብንወስድ የርስ በርስ ጦርነት ነበር። እርስ በርስ ጦርነቱን ለማብረት ኮንፌደሬሽን መሰረቱ ከዛ በኋላ ወደ ፌደሬሽን ነው የመጡት። እኛ ሀገር ምንድነው በኢትዮጵያዊነት ረጅም ጊዜ ስለኖር የገድ ወደ ጦርነት የሚያስገደን ነገር የለም ምን እንደሆነ የሚያስፈልገን ዲሞክራሲ ያስፈልገናል ለዲሞክራሲ በጣም በአዲ መሆን አስተሳሰብ አለ እኛ ፖለቲከኞች አከባቢ ማለት ነው ፖለቲከኛው हिसाब ላይ ከማተኮር ይልቅ ሰዎችን አጋይቶ የመኖር አዝማሚ አለ አሁን ትልቁ ችግር የፖለቲከኛ ነው ገዢ ቡድን ላይ ያለው ፖለቲከኛ ቢሆን ተቃዋሚ ነኝ የሚለውም ተቀባይነት የሚያገኘው ብሄሮችን በማጥቃት ነው ክልሎችን በማጥቃት ነው አንድ ክልል ባጠቃ ቁጥር ብዙ ክብር መታገኝ የሚመስለው ሰው አለ ይሄ ማለት ምንድነው ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞችን ብዙዎቹ ሲናገሩ ምንድነው ኢትዮጵያ በኃይል የተመሰረተች ሀገር ናት ይሉና ማለት ኢትዮጵያ ከአለም የተለየች አንድ ሀገር ስለሚያስመስሏት ነው በዚህ ዘርፍና አመሰግናለሁ አቶ ግርማ ወደር ሶለምታ የተነሳው ላይ አሳምስተት ይችላሉ ግን ምን እንዲያክሉልኝ ፈልጋለሁ ይሄ በሄር ተኮር ፌደራሊዝም መሬት ላይ በወረደበት ጊዜ አንደኛ ነገር በሪፈረንደም ህዝቡ መምረጥ የሚችልበት ድል መፈጠር አልነበረም ወይ የሚለው ነገር ነው ሁለት 
ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ አንድ ጽሁፎችን ሳነብ ምን እንደሚያገኙት ይሄ በየርተኮር ፌደራሊዝም በጣም አደገኛ የሚሆነው በሚካለለበት ጊዜ ታሪኮችን መስረት ያላደረገ ሊሆን ይችላል የሚል ነገር አለ ከዚህም የተነሳ ደግሞ አሁን በየጠጋ ጥጉ በየሁለት ክልል ድንበሮች ላይ የመጨረሻ ግጭቶች አሉና ከዚህ አንጻር እስቲ እንዴት ነው የሚያወጡ ከሱ ጋራ ቀደም ወንድም የክብሮ የሚያነሳው ማሳብሮ ማየት ይችላል እዚሁ ተወያይቶበት ነው ገመንግስቱ የጸደቀው የሚለው ፌዝ አለ የተወሰኑት አልተወያዩበትም አማራ አልተወከለም ምናምን የሚለው እንዳለ ተታን ማንንም አልተወያየበት ማንንም አልተወያየበት 500 ምናምን ሰዎች ከየ እንትኑ ይሄድግ የፈለፈላቸው የቢየር ዲጂቶች ተወካዮች ተብለው መጡ በአብዛኞቹ እነዛ ሰዎች አሁንም ምክር ቤት አሉ ገመንግስቱን ለማጥለቅ ተመርጦ የመጡ ሰዎች በኋላ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እየሆኑ መጡና አብዛኞቹ ምክር ቤት አሉ። አብዛኞቹ አሁንም ሹም ናቸው ከነት ወልደ ምናምን ከተባረሩት እጪ ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ሲረክ ህزب አልቶ ያየበት። ቀደም ይልቃል ያለው ነገር አለ። የይሃ የህዋት ማኒፌስቶ በአማርኛ ተተርጉሞ ነው የመጣው። ከዛ አውሮፓ የመራብ እንትሮች እንዲቀበሉት በመግቢያ አካባቢ ላይ ያሉት የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚባሉ ገብተውበታል። እሱ ፓርት የህዋት ማኒፌስቶ ውስጥ ይላል። የውሃት ማኒፌስቶ ውስጥ የሌለ ያለ እዚሁኛው ውስጥ የሌለ ነገር የለም የተጨመረ ነገር አለ ገመንግሱ የተጨመሩት ደግሞ ማኮኮያ ናቸው እነዛ የተኳኳሉት ነገር አክብሩልን እኮ ነው ያው ንገመንግስት ይከበር ስንል የመገንጠል መብታችን ይከበር ማለት ያለን አይደለም እነዛ የተሰጡን መብቶች የመሰብሰብ የምናገር የምናም መብታችን ይከበርልን ነው ያለ ያለ ነው ስለዚህ እሱን አክብሩልን ነው ስለዚህ እሱን ካላከበሩልን ሊገዙን ያቋቋሙት ሰነድ ነው የተባለ ያለው ይሄ ነው ይሄንን ለማወቅ ሌላ ሪፈረንስ ያስፈልግም ጓደኛችን 14 ጻፈው 14 አብርሃም ጻፈው የገ መንግስት ፈረሰኞች የሚለው መጽሐፍ አለ የገ መንግስት ፈረሰኞች ይሄንን የገ መንግስት እንዴት አድርገው ሲያደርጉት እንደነበረ ነው የዛ ቡድን ሰብሳቢ የነበሩት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ይሄንን ክይል ያስቀምጣዋል 106 አንቀጽ ተሰጥቶት የገ መንግስት ጉባኤው 106 አንቀጽ ይዞ ነው የወጣው ያደረገው አንድ ነገር ብቻ ነው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ የሚለው ቦታ ካንቀጽ 93 ወደ አንቀጽ 94 ነው አቀያየረ ስንት ቀን ተቀምጠው አበል እየበሉ ምን ሲያደርጉ ቆይተው ምን አቀያየረው ነው የወጡት ይሄንን ህዝብ ተወያይቶበታል ለዚህማ እንትንም ሄደዋል ልኩ ውጭ ሀገርም ለስራ ልምድም ማለት ሄደዋል ግን አንድም ነገር ለምደዋል መጡ የቤልጂየም ፌዴሬሽን እኮ በንጉስ ነው የሚመረው ሄድ ኦፍ ስቴቱ የቤልጂየም ንጉስ ነው በንጉስ መመራት ፌዴራሊስት ተታዘረን አይቀበሉ ስለዚህ ህገ መንግስቱ አሁን ጥሩ ነገር እየሰማውት ህገ መንግስቱ ሊሻሻሉ የሚችሉት ነገር ወጣ አለ ብለ ከጀመረን በቃ ጥሩ ነገር ነው እኔ ለምሳሌ አንድም ቀን ህገ መንግስቱ ይውደም ይያላቀ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ይላልው ከዛ በኋላ ህገ መንግስቷን አንዷ ነገር ስትነካት ሰነድ እየሰራው ዳንቴል ነው እንደ ስትነካት በትል ነው በትለው ስለዚህ በመሻሻል እንስማዋና እንጀምር ከጀመረን በኋላ ሙሉ ለሙሉ ካለፈ እንገዛለን ካላለፈ ይቀያራል ስለዚህ እኔ በደም በትግል ነው ያመጣነው በሚሉ ሰዎች ክብር ሲባል ማሻሻል ነው የሚለው ማማለው ይሄ ይውደም ይቀደድ ምናምን የሚባለው የሆነ ቃላት መጠቀም አልፈልግም ይሻሻል በሚለው ከተስማማን እሱ ለናሻሽለው ምንችልበት እድሎች ይኖራሉ ብዬ ነው ማሰበው አንድ ነገር ስለ ሚዲያ ያነሳው ነገር አለ ክብሮ ሚዲያ የመንግስት ሚዲያ አሁን በተለይ የመንግስት ሚዲያ ያለበት ሲሪየስ ችግር ምን እንደሆነ ታቃለ የመንግስት ቃላ ቀበ ሆኖ እየሰራ አይደለም አሁን ኢቲቪ እና ኤልኢቲቪ ምን እንደሆነ ይለያያቸው እነሱ ምንላ ፕሮግራም ያዘጋጃሉ እነዛ አሁን ውድድራቸው ኢቲቪ ከኤልኢቲቪ ጋር ሆኗል ውድድሩ ኢቲቪ ኢቲቪ ነው መሆን አለበት የመንግስት ቃላ ቀባይ መሆን አለበት ተጨማሪ ስራ ነው መያዝ ያለበት ተጨማሪ ስራ የፐብሊክ ኢንትረስት ማራመድ አለበት ኤልኢቲቪ ማ የባለቤቱን ኢንትረስት ነው ማራመደው ገበያ እንደ ያገኘ ነው እዚህኛ ነው የሚያጫጫው ስለዚህ እነሱ ደግሞ አሁን የኛን ኢንትረስት ካላራመዱ እንትን እንዳይሉ ምናም ማለት አይቻለም የመንግስት ሚዲያው ሲሪየስ እንት ናቸው ይሄ ነው ሌላው ክልልን ማጥቃት የሚል ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ክልል ተነስተው እንትን ክልልን ላጥቃ ሲባል ነው ሰምቻ አላቀ አዎ ፌስቡክ ላይ ክፍያ ይቀርባቸው አክቲቪስት ነን የሚሉ ሰዎች አሉ እንትን ሊያጠቃ ነው እንትን እንት ሊያጠቃ ነው ምናም እስኪ አሁን ያንድ ክልል ህዝብ ተነስተው የሆነ ክልል ላጥቃ ምናም ብሎ የተነሳ ይለም አምጻኛው ሰው እየጠየቀ ያለው መስተዳድር የራስን በራስ የማስተዳደር መብቴ ይከበርልኝ ነው ያለው ስለዚህ የራስን በራስ የማስተዳደር መብት ደግሞ 
የፌደራሊዝም እኛ አሁን ፌደራሊዝምን እንደግፋለን ምንል ሰዎች የራስን በራስ የማስተዳደር ነው ይሄኛው እስከ ታች ድረስ ይውረድ ነው እኔ ለምሳሌ አዲስ አበባ ነው አሪደኝ እኔ ፌደር ሌላው በፈለገው ነገር ለመተዳደር ቢፈልግ እኔ የአዲስ አበባ ከንቲባን የመምረጥ ፍላጎቴ ጥግ እኔ የአዲስ አበባ ህዝብ ከንቲባ ለመምረጥ ያለውን ፍላጎት ማወቅ የሚፈልግ ሰው ካለ የአዲስ አበባ ምርጫ ሲካሄድ በካርድ በሚሰጥ ምዝገባ አይደለም ኩፖን ቢሸጥ ገስተንን መርጣለን ሚሊዮኖች ኩፖን ገስተው ከንቲባቸውን ይመርጣሉ ስለዚህ ወጪ ሁሉ የሚشافን ነው ማለት ነው ሌላው በዚህ ፌደራሊዝም የተገኘ ጥቅም የሚባል ነገር አንደኛ ክልሎች ያላረጋገጡት ትልቁ ነገር ምን እንደሆነ ተቃለ የኢኮኖሚ ራሳቸው መቻል አልቻሉ አብዛኞቹ ክልሎች በፌደራል መንግስት የሚገኝን በጀት ለመክሻማትና ለመቀራመት ነው አቀደው አልመው የሚሰሩት ምናልባትም ከዚህ አንጻር የትግራይ ክልል የተሻለ የوسط ገቢ የማመንጨት አቅሙን ይጣቀማል አንዳንዶቹ የትግራይ ክልል መንግስትን የሚከሱት የትግራይ ህዝብ ኤክስትራክት ያደረክ ነው ብለው ይከሱታል የተሻለ እንትናላቸው እንደዛ ሆኖ ግን ከፌደራል ድጎማ ውጭ አይደሉም ስለዚህ አንድም ክልል ከፌደራል መንግስት ድጎማ ውጭ የሆነ ክልል የለምና እንደ ሀገር ራሱ ቆሞ እንደጋብቻ እኔም እናንተ አንተና አንተ አንተና አንተ ተብሎ የተጋቡ ክልሎች አይደሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ላስተዳደር ምቹነት ሲባሉ የተፈጠሩ ስቴቶች እንጂ ስቴት ይባሉ ወይ ፕሮቪንስ ይባሉ ናቸው እንጂ በራሳቸው የነበሩ በኋላ በጉልበት ተሰብስበው ኑኛ ውስጥ ግቡ የተባሉ አይደሉም ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው በውይይታችን ላይ ሐሳብ አስተይት ካላችሁ በ6178 ላይ ኤልን ያስቀደማችሁ ሐሳብ አስተይታችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ ይሄኛውንም ሆነ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ውይይቶቻችንን መከታተል ከፈለጋችሁ ደግሞ በኤልቲቪ ፌስቡክ ፔጅና በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ኤልቲቪ ወርልድ በሚለው ገብታችሁ ሰፊው መዳረ በሚለው መከታተል የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ ፈልጋለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ሰምሰግናል ይሄ ሰነድ መጀመሪያ እንዳልነው በክደት የጀመረና ሁሉንም ነገር እንደ አዲስ የመስራት ስር መቀልነት ያለበት ስለሆነ ብዙ ነገሮቹ ደግሞ አሰምሽኖቹ ሲነሳ በመረ ላይ ያልተመሰረቱ ስለሆነ ቀደም አቶ ግርማ ሲናገር የደው ክልል አሁን ይፈርስና ትናንሽ ክልሎች ይሆናል ይፈርሳል ሲል በዛ ኮንሴፕት እንድታይ እኔ ያድግም ይፈርሳለሁ ነው ያድግም ይፈርሳለሁ አሁን ወደፊት የሚፈርሰው ሁአት ካጥቂነትና ከሰብሳይነት ተከላካይ ላይ ቆሟል ሌሎች ራሳቸውን ይቻለ ኦርጋኒክ የሆነ ታሪካዊ ሆኖ የተፈጠሩበት የተመሰረቱበት መሰረታውያንስ በግልጽ ያሉ ድርጅቶች አይደሉ እሱ ላይ ስሙ ላይ መሰረታቸው ናቸው ሰነዱንም የሁአት ስንልንኛ ሁአትን ወንጀለኛ ለማድረግ ምናምን አይደለም ከሻባያ ጋር ሆኖ አሸነፈ አሸነፈና ምንፈልገው ነው አይነት አስተዳደር አስቀመጠ ለራሱ ለመግዛት የሚመቸው ፔሬድ የተለየው እንጂለኛ ለማረግም ወይም ለዩ ክብር ለበስተትም አይደለም የሆነው ነገር ያ ነው ወሰኝነት ራሱ የፈጠረው ነገር ወሰኝነትን በላው አሁን ሊትራሊ ሱ ነው ነው ያለው ይሄ ሲሆን ከዚህ ውጪ ሊሆን የሚችል ምናልባትያንስ ምንድን ነበር አሁን ሌሎች የሚያነሱት አጼ ምን ይልክ ቴዎድሮስ የጀመሩትን ነገር በኋላ በደንብ አርገው አሳልጦ ባይዙስ ኑሮ የሀገር ምን ይሁን ነበር 80 ያለው ዓለም ሀገር ይፈጠር ነበር ነው እንትር ክርክሩ ከአውሮፓውያን ወርልድ ዲስክሪሚኔሽን ከነጻ ሆነን የየራሳችንን ቋንቋ ባህላ በልጽገን መኖር እንችል ነበር እዛ ጊዜ በታምር እዚህ ሀገር ሲዳማ ለብቻው አንድ ቋንቋ ኑሮት ኩራኪ ለብቻው አንድ ቋንቋ ኑሮት ትግሬ ለብቻው አማራ ተብሎ ያ ነጻነት ይኖር ነበር ሳቸው ባይረጉ እንደዚህ አይነት ምናልባት አይንስ አለ በማህበረሰብ ድርገት ደረጃ ውስጥ አንዱ ባህል ባንዱ ላይ ተጽኖ ሳይያድርክ የጋራ ግንኙነት ሳይፈጠር የጋራ መስተጋብር ሳይኖር እንደው እንደተፈጠረ እንደዚህ አይነት ማቅኔ በመጻፍ ቅዱስ ነው ብርሃን ይሁን አለ ብርሃን ሆነ ሰው እንፍጠራ አለ ፈጠረ ባምላካች ባምሳላች እንደዚህ ያለው ነገር ቦሬት ህግ ነው እንጂ ያለው በሰው ልጅ የማህበረሰብ ድርገት ደረጃ ታሪክ ውስጥ ምን ሊፈጠር ይችላል ነበር ብለህ በጠይቃቸው ከምን ይልክ በታመልጥ ከአውሮፓ ታመልጥ ነበር ወይ ቀን ግዛት ጥለው ያ አንተ ነው ስለሚያበላሽበት ያዘው ናሬቲቭ ማን ሰጣ ይፈልግ ወይም ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ 
አንድና ሁለት ትምርት ቤት በክፍለ ሀገር ደረጃ በነበረበት ጊዜ በራሳቸው ቋንቋና ማፍ መፍቻ ከፍተው ትምርት ቤት ካሪክለም ቀርጾው ለማስተናገድ የሚችሉበት ሁኔታ ነበር በዛን ጊዜ ቀርሞ ነገር ትምርት ቤት አለ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ቁጭት ለመፍጠር ተብሎ አገሩን ከፋፍሎ ለመግዛት ተብሎ የተፈጠረ በውሸት ላይ የተመሰረተ ነገር ስለሆነ ውሸት ደግሞ ጉልበት እየሳሳ ሲሄድ ሁለትን የሚፈልግ ነገር ከመረጃ ጋር ከጊዜ ጋር እየፈረሰ ነው ከዚህ ውጪ አሁን ያድግም ከራሱ ሁሉና ጋር ኢትዮጵያን ሁሉና ቆራይቶ የሚያይበት ነገር አብቅቶ ዴጎችም ከመጠራጠርና ከመፈራራት ባለፈ ባልና ቋንቋ አይዳብር ብሎ ባሁን ጊዜ ፖለቲካ ሊኖር ይችላል አንዱ ያንዱን በሄረሰብ ሊጨቁን ብሎ የሚነሳበት ጊዜ ነው ለከርክር የሚበቃ ነው ወይም ይሄን ያደርጋል ተብሎ የሁለት ካል ሆነ በስተቀር አሁን ቋንቋችን ሊጨቁኑ ነው አንድ ሃይማኖት አንድ ቋንቋ አንድ ምናምን የሚሉት አሁን ሊሆን ይችላል ፍላጎት አለው አንድ ፖለቲከኛ በዚህ ጊዜ ያለ ማድረግ ተው ያደርግብናል ስጋቱን ተውና አንድ ፖለቲከኛ እንደዛ አይነት ነገር ኢንትረስት ያረጋው አለው አንድ የሰለጠነ ሰው በዚህ ዘመን ያለ ፖለቲከኛ እና የሚሆነው ነገር ሁሉ በስጋት ፈጥሮ ይሄ ባላባይ ኢሊ ተፈጥሯል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቀድማቶ ግርማ የሚያለው ነገር የብሄር ብሄረ ሰብ የሚባለው ነገር ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይለም የስታሊን ብሄር ብሄረ ሰብ ይለም የራሳቸውን ኢኮኖሚ የሚችሉ ራሳቸውን ኦልሞስት ወደ ሀገርነት ያስጠጋ በኋላ የድገት ደረጃ ላይ ተፈጥረው በራሳቸው መኖር እስከሚችል ድረስ ያለ ነገር ይለም ላለችው ዳቦ መራኮት ካልሆነ በስተቀር ፍታው ያስተዳደር በኋላን ስለማበልጸግ ቋንቋን ስለማሳደግ ዜጎችን በኩልነት ስለመብራት ይሄ ህገ መንግስት ምንም አይነት ዝምድ እና ይለው እሻም ሰገናለሁ እንቅያ ተክብሩ እዚ ላይ ምንድነው መስማማው ነገር ኤሊቱ ላይ ነው ፖለቲካኛው ወይ የፖለቲካ ኤሊቱ የሚያደርገው ሚና በጣም አፍራሽ እንደሆነ ይታወቃል አሁን ፍክክር የታዘው ሁሉ ይመስላል ፍክክሩ ምንድነው ያው በርካሽ ተወዳጅነት ውስጥ ራስንን አግኖ የመገኘት በዚህ ማከል በፌደራሊዝም ውስጥ አንኳር የሆነው አንድነት እየፈረሰ ባላስፈላጊ ፌደራሊዝም አንድነትን እንደፈር ሳይፈቅድም ሲጀመር ፌደራሊዝም የሚበጀው ነፃነትም አንድነትም አንድ ላይ አጣጥመ እንድትሄድ ነው እንጂ አንድነቱ ከፈረሰ ያው ትክክለኛ አይሆንም ስለዚህ የኤሊቱ ርካሽ ተወዳጅነት ውስጥ ገብቶ አሁን በፈጣ በማህበራዊ ሚዲያም ስናዩ ዛ ላይ ነው ሶ ትኩረት የሚሰጠው ማለት ነው ሚዛናዊ ሐሳብ ያለው ሰው ምንም አይነት ተደማጭነት ተደማጭነት የማያገኝበት ሰዓት ላይ ደርሰናልና ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው ሌላው አሁን ኢንጂነር ካነሱት ትንሽ ማለስማማው ምንድነው እኛ ሀገር አንዱ ትልቁ ካይዲዮሎጂን በተጨማሪ ከፌደራሊዝምን በተጨማሪ ትልቁ ችግራችን ያው ታሪክ ላይ ልዩነት አለን ታሪክ ልዩነት አለን ማለት መጣላት አለብን ማለት አይደለም አንድ አሜሪካው ያለው ነገር ያስማማኛል እዚህ ላይ ማለት ነው ምንድነው ያለው እኛ አሜሪካውያን በታሪክ ዙሪያ እንጣላለን ለየት የሚያደርገን ግን ባለፈው ታሪካችን ሳይሆን ወደፊት ምን አይነት ታሪክ ይኖረን በሚለው ነው የሚል ነገር አለ አሁን ብዙዎቻችን ትኩረት ምናደርገው ባለፈው ነው እያንዳንዳችን የራሳችን ንጉስ የራሳችን አጼ እንይዝና እሱን ወደ ማግነት ነው መንገባው አሁን እዚህ ጋር በፌደራሊዝም ዙሪያ አጼ ሚኒሊክን ማንሳት አስቸጋሪ ይመስለኛል ምክንያቱም ይሄ የልዩነት ነው እንግዲህ ልዩነት ይፈቀዳልና አጼ ሚኒሊክ የተከተሉት መንገድ ያው አጼ ሚኒሊክ ብዙ አድናቂዎች አሏቸው አጼ ዮሐንስ ብዙ አድናቂዎች አሏቸው ይሄ ሀገራችን ጸጋ ነው አጼ ሚኒሊክ የራሳቸው የሆነ ትሩፋት ይኖራቸዋል አጼ ዮሐንስም አባጂ ፋርም ካወጦና ሚኖራቸዋል ነገር ግን ከፌደራሊዝም አንጻር አጼ ሚኒሊክን ስናያቸው ያው ያውሃዳዊ አስተሳሰብ ላይ በጣም እየሰሩ መሪ ናቸው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ሳቸው የሚከተሉት የአሲሚሌሽን ፖሊሲ አሲሚሌሽን ፖሊሲ ጉልበትን እና ሁለት አይነት ፖሊሲ ነው የነበራቸው ፒስፉል ሰምሽን እና ፎርስፉል ሰብጁጌሽን የሚባለው ነው አሁን ምናልባት ይሄ ዶክተር አብይንም እየተከተሉት ይመስለኛል ፒስፉል ሰምሽን የሚባለው ምንድነው እሺ ያለውን ያው በሰላም ተቀበለው አለ እንብያለውን ደግሞ ያው በዱላ ሳደ ወደ ማክላይ መግስ ታስገበዋለህ ማለት ነው ያንን ነው አሁን እየተከተልን ያለ ነው በጣም አደገኛ አካሄድ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምን በዛ ላይ ኩል ልዩነት የለኝም አጼ ምን ልክ ያንን ከማት በማድረጋቸው ምንም ልዩነት የለኝም ግን በዛን ዘመን አጼ ምን ልክ ያን ባያረጉ ባያረጉ ኑሮ ዘ ፕሮባብል ሲናሪዮ ነው ማለት ምን ይሆን ነበር ታንክዩ ፌደራሊዝም ነበር ወይ ነው ነበር ወይ ነው ነበር ወይ ነው ነበር ወይ ነው ነበር 
አጼ ምንል ያጼ ምንል ከና አስተሳሰብ በመቃወም ነው ለምሳሌ የህዋት የኦነግ ኦብነግ ስናያቸው ግልጽ በግልጽ ያው አጼ ምንል ከን ተቃውሟል አጼ ምንል ከ ተቃውሙበት ምክንያት ምንድነው ያው አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት አንድ ቢሄር ወደሚለው አስተሳሰብ ያደላ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ያደርጉ ስለነበረ ነው ይሄ ደግሞ የሌሎችን ነፃነት እየተጋፋ ስለሄደ የግድ በዚህ ያው መዝመት ነበራቸው ትግሎችን በዚህ የሚያጠነጥኑ ናቸው ለዚህ ነው ሰነዱ የብዙዎች ነው መንለው አሁን ሰነዱ ዲሞክራሲ ያነ አይባልም ያደግ ዲሞክራሲያዊ ሳይሆን ዲሞክራሲ አጼ ዮሐንስስ ከዛ ወጭ አረጉ ነበር ኢየስ ተመሳሳይ ነው ፊዳል ናቸው ስለዚህ ጉልበት ነው የሚጠቀሙት መሳሪያ በርግጥ አጼ ዮሐንስ የያወሩትም ባማረኝ የተሻለ ፌደራላዊ ናቸው ያ በጣም አሁን ካለን ሰዎች የተሻሉ ናቸው አጼ ዮሐንስ አጼ ዮሐንስ ሚጻጻፉትም ጭምር ባማርኛ ነበር ያን ያህል የጥላቻ ሰዎችም አይ ነው አልነበሩም የስልጣን ሰዎች ነበሩ እንጂ አሁን ላይ እንደምናየው እንደምናያቸው ንጉሶች ጥላቻን መሰረት አድርጎ አንዱን ብሄር ለማጥፋት የሚነሱ አልነበሩም ግን የራሳቸው የፖለቲካ አስተሳሰብ ነበራቸው በፌደራሊዝም አንጻር ያው ሞዴል እናደርጋቸው ምን ይችላል እንደው ማጽ ዮሐንስ ነው እብየ ነው ማስበው ነው ሌላው ምንድነው አቶ ግርማ ያነሱት ክልሎች በኢኮኖሚ ራሳቸውን አልቻሉ ያሉት ነገር አለ ይሄ ያው ወደ ፊስካል ፌደራሊዝም ይወስደን ነው የሚሆነው ክልሎች ራሳቸው እንዲችሉ መጀመሪያ ነፃነት ማግኘት መቻል አለባቸው አንዱ ነፃነት ምን ነው ፖሊሲ የማውጣት ነፃነት ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ህግ የሚወጣው ፌደራል ላይ ነው እንጂ ክልሎች የራሳቸውን ህግ በጣም በተወሰነ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር ህግ ማውጣት አይችሉም ይሄም እንደ ወንጀል ነው የሚታየው ነገር ግን ያፋር ክልል ያለውን የፖታሽ ማዕድን ለማስተዳደር የራሱ ህግና ፖሊሲ ደንብ ሊያወጣ ይችላል ያንን በመውጣት ደግሞ አፋርን በመለወጥ ኢትዮጵያን ይለውጣል አፋር ሲለወጥ ኢትዮጵያን ነው የሚለወጣው ያፋር ምርት ያፋር ሀብት በኢትዮጵያ አድርጎ ነው ወደ ሌላ ሀገር የሚሄደው ስለዚህ ተደምረን ምናመጣው ነገር ነው የኢትዮጵያ እንተነና ኢኮኖሚ ነፃነት ኢኮኖሚ ነፃነት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ባይዘው ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፌደራሊዝም አንዱ ችግሩ ይሄ ነው ክልሎች የፌደራል መንግስት ጥገኞች ናቸው ይሄ ምን የለበት ምክንያቱም ክልሎች ራሳቸው የቻሉ ለዋላዊ ግዛቶች ናቸው ለዋላዊ ግዛት ማለት ግን ምን ማለት ነው የውስጥ ለዋላዊነት ነው ያላቸው እንጂ ከውጭ ሀገራት የመገናኘት ምናምን አይደለም ውስጥ ለዋላዊነታቸው የሚጠቀሙት ምንድነው ኢኮኖሚያቸውን በማሳደግ አስተዳደር ስርዓታቸውን በማስተካከል እና የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ትምርት ቋንቋ ባህል በማሳደግ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ነበር ማለት ነው ሌላው ምንድነው አሁን ይሄ ጥያቄ የሃደግ የኦነግ በጣም ገን ነው የወጡት የዚህ ህገ መንግስት ዋና ደጋፊ ተብሎ የሚታሰቡት ብቻ አይደለም እና ዋለለኝ መኮንንም መርሳት የለብንም በ60ው ጊዜ በ60ው በ1960 ዎቹ የነበረው እንቅስቃሴ አንዱ የናሽናሊቲ ኮስቲን የነበረው አሁን ናሽናሊቲ ናሽናሊቲ ፒፕል ለሚለው ላይ ዴፊኒሽን ሊለ ያይ ይችላል ነገር ግን የብሄሮች መጨቆን ጥያቄ ሲያነሱ የነበሩት ሌሎችም እንዳሉበት ለምሳሌ ዋለለኝ አማራም ቢሆን ይሄንን ጥያቄ ሲያነሳ ነበር ዋለለኝ ብቻ አይደለም ሌሎችም በሃፓ ውስጥም የነበሩ ሰዎች ይሄንን የሚያነሱት ከወጥበት ብሄረ ሰብ አንጻር አይደለም አሁንኛ ነን ጎራ ለይተን ሰዎችን ቋት ውስጥ መንከታቸው እንጂ የነሱ አስተሳሰብ በዛ ውስጥ የሚያልፋል ነበርምና የዲሞክራሲ ጥያቄን ከፌደራሊዝም ጥያቄ ጋራ በማስተሳሰር የሚፈጠሩ ችግሮች ከሱ ጋር ማስተሳሰር ትክክል አይደለም በየሰባቱ እሺ እንደመጨረሻ በዚሁ ሊሂድና አሁን ባለነበት ሁኔታ የትኛው ፌደራሊዝም የተሻለ ይሆናል ባለው መቀጠል ወይስ ጂኦግራፊካል ማድረጉ ሞር የተሻለ ነው አዎ በጣም ጥሩ አሁን ያለው አስተዳደር ብሄር መሰረት ብቻ ያደረገ ነው ማለት አንችልም በዋናነት ብሄር ነው መሰረት ያደረገው ቋንቋን ነው ባህልን ነው ጂኦግራፊ አስተፋፈረን ነው ስለዚህ አሁን ያለው ፌደራሊዝም አይስተካከል ማለት የሰዎችን አስተሳሰብ መገደብ ነው አሁን የተሻለ ዜጋ እየተፈጠረ ነው የተማረ ዜጋ እየተፈጠረው ነው ጥሩ ፖለቲካኛ አስተዋይ ፖለቲካኛ እየተፈጠረ ነው የዚህ ዜጋ ሐሳብ አለማካተት ማለት ያው ባሉበት መቅረት ነው የሚሆነው ስለዚህ ፌደራሊዝሙ እየተሻሻለ ግን ደግሞ መሰረታዊ ቅርጹን ሳይቀይር ወደፊት መራመድ ያለበት ይመስለኛል ፌደራሊዝሙ ተሻሻለ ምን ነው መቼ ነው አንደኛ ዋና መሰረተ የሆነ እስትንፋስ የፌደራሊዝም እስትንፋስ ምን ነው ዲሞክራሲ መኖር መቻል አለበት ክልሎች የማከላዊ መንግስት ተገዢ መሆን ይለባቸው ሚዲያ የመንግስት ሚዲያ የሚባልኩ በሰለጣና ዓለም እኮ ይለም ሚዲያ መንግስት ሚዲያ እንዲኖረው አይፈቀድ ሚዲያ መንግስትን ይቆጣጥራል እንጂ መንግስት ጭራሽ ያ ሁሉ ተደር ያ ሁሉ አቅም ያ ሁሉ ሀብት ይያለው ሚዲያን አይጨምርበት ስለዚህ ቀደም ለተባለው እና ኤቢሲ እና ኢቲቪ በመሰረትነቱ ህገ ወጦች ማለት ከአመሰራት አመሰራራታቸው ህገ ወጦች ናቸው ለምንድነው ህገ ወጥም የሆኑት መንግስት ፓርቲ ስለሚያስተዳድራቸው ነው ነፋና ነው አልታ እነዚህ የፓርቲ ልሳኖች ናቸው የመንግስት ማለት እኮ አይቻልም ፓርቲዎች ናቸው የሚያስተዳድሩዋቸው 
እነዚህ ደግሞ ሁሉ የሚያስፈጽሙት ለጌቶቻቸው እንጂ ለህزب አይደለም እና እነዚህ ነገሮች በማስተካከል የኢትዮጵያን መጻኢ የኢትዮጵያን አንድነት እና ነጻነት አስከብረን መቀጠል እንችላለን የሚል ሐሳብ አለ። ትግራይ አንድ ሁለት ቦታ ብትሆን ተደግፋል? ትግራይ አንድ ሁለት ቦታ ብትሆን ማለት በምን? የትግራይ ህዝብ መርጦ ለምሳሌ የመራባዊ ትግራይና ምስራቃዊ ብለው በፌደራል መንግስት ውስጥ በአንድ ሳይሆን በሁለት መወከል አለብን የሚል ሐሳብ ይነሳ። የትግራይ ከመረጠው እኔ መከልከል አልችልም ባይ ዘ ዌይ። እንዳ ሐሳብ ይብነሳ ኖር አይደለም። አይደለም። ታንክዩ። ኖር የሚባል ሐሳብም አይኖርም። እሱ ላይ ነው ችግራችን አንድ። እኔ ጂኦግራፊ ብቻ የሚል እንት ያለም አይመስለኝ የለም ማንንም ሰው የለም በህግ አንድ ነገር አለ ክርክር ባልተሰባልተነሳበት ጉዳይ ላይ ዳኝነት አይቀባ አይመቀመጥ አይቻለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ ፖለቲካውን እንት የሚያደርጉ ሰዎች ምንድነው የሚሉት አሃዳዊ እንት ለመመለስ አሃዳዊ እንደዚህ ነው በጣም የተወሰኑ ሰዎች አሃዳዊ አገዛዝ ሊመር እንት የአሃዳዊ ያስተዳደር ስራት ሊመርጡ ይችላሉ ይሄንን መምረጥ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እነሱን ከመረጣቸው በብርጫ ጊዜ ሲወዳደሩ ከመረጣቸው ያንን መዋቀር ሊዘረጉለት ይችላል። ይሄ ግን እንዳስተሳሰብ አሁን በአብዛኛው እየተሞከረ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ዳይቨርሲ ሆነ ህብረት ሰባለበት አካባቢ ውስጥ የፌደራል ስርዓት ተቃሚ መሆኑ ከግንዛቤ አግኝቷል። ይሄ የፌደራል አወቃቀር ምን አይነት ይሁን በሚለው ላይ ነው አሁን ልዩነት ያለው። አሁን ባለው አንዳንዱ በጣም ትልቅ ጂኦግራፊ ከሊ ሆኖ በምንም አይነት ነገር ተገናኝቶ ይሄ የፌደራሊዝምን ዋንኛ ፒለሩ የራስን በራስ የማስተዳደር እንንት በሚጣረስ መልኩ ያሉ አሉ። ለምሳሌ ደቡቦችን ደቡብ ውስጥ ያለው እንንት ስናይ ከፋ የክልል ውሳኔ የሚፈልጉ ጉዳዮችን ለማድረግ አዋሳ መምጣት አለበት። አንድ ሺህ ምናም ኪሎ ሜትር ነርቶ በአዲስ አበባ ዞሮ ነው የሚሄደው። ዋይ? ስለዚህ በአካባቢያቸው መሆን እና በቀጥታ ወደ ፌደራል መንግስቱ መወከል ሺ እና ፈልጋለን ካሉ ይሄ ነው ግን ከፋ ውስጥ ያሉት የተለያዩ ዛካባብ ያሉት ተሰብስበው ኢኮኖሚካል ቫያቢሊቲ ላድሚኒስትሬተር ምቹነት ምክንያቱም መተባበር ደሞ የሚያመጣቸው ሲነርጂዎች አሉ። ለምሳሌ በክልል ደረጃ 2000 ሰው ያለበት አንድ حزب በእንትኑ ዴፊኒሽን ወይም አንድ ብሔር ብንል አይቻለም አይደል 2000 ሆኖ ስለዚህ እነሱ ነው አሁን እንደዛ ብንል በ2000 አንድ ፕሬዝዳንት ምርጠው አንድ እንትን አድርገው ምናም ነው የሆነ ዕቃቃ ጨዋታ ማስመሰል ጥሩ አይደለም ሰፋ ያለ የህزب ብዛትን ጥቅም ሊያሳካ የሚችል ጂኦግራፊክ እንትነ ትንሽ ሰፋ ሲል የምታገኘው የአድሚኒስትሬሽን ሌቨሬጅ የሪሶርስም ሌቨሬጅ እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ለማድረግ በሚያስችል ነገር ለምሳሌ አሁን እንደ ሐረሪ አይነ ጥባብ ክልል ቫያብል ክልል አይደለም ዴይ 1 መፍረስ ያለበት ክልል ሐረሪ ነው ዴይ 1 መፍረስ ያለበት ክልል ሐረሪ ነው ምክንያቱም በአካባቢ በዙሪያው ያሉት በመስራቅ አራርገው ውስጥ አንድ ክልል መሆን ያለበት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ታሳቢዎችን ወስዶ ለአድሚኒስትሬሽን ለእንደዚህ ነው። አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ማይኖሪቲስ በአንድ ቋንቋ ይዋጣሉ የሚል ሐሳብ ካለ ለነሱ የተለየ ፕሪቪሌጅ ተደርጎ ለነሱ ፕሪቪሌጅ አይደለም መብታቸው ነው። እሱ እንዴት እናስተናግዳለን የሚለው ነው መሆን ያለበት። እኔ አይዲያሊ 36 ምናምን አካባቢ የፌደራል ስቴቶች ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ነው ቁጥሩ ራንደም ሊሆን ይችላል ግን እንደዛ አይነት ክልሎች ቢኖሩን ብዙ የቢግ ዲል አይደለም ያንዳንዱ አንዳንድ ቤልጂየም ቤልጂየም የሚያካክሉ ሀገሮች ማለት ነው ቤልጂየም ቤልጂየም የሚያክሉ 36 ሀገር ማለት ነው ኢትዮጵያ በተሰበሰበ ማለት ነው በዚህ አይነት ጠንካራ ሀገር ከመሰረተን በሚቀጥሉት ከጎረቤቶቻችን ያሉት በእኛ አድሚኒስትሬሽን ከቀኑ ጆይን ያደርጉናል የዛን ጊዜ በጉልበት ሀገር መስራት ይቀርና በጉልበት ሪጂናል በፍቅር ሪጂናል ኢንተግሬሽንን መሰረታለን ይሄን ለናረክ ደሞ ምን ይችላልበት ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ስለዚህ የማይቻል ነገር ብሎ መዝጋት ነውር ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል እሻ መሰግናለሁ ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ አሃዳዊው ሆነ ፌደራላዊ ስርዓት የየራሳቸው የሆነ ጠንካራና ደካማ ጎኖች አላቸው ስንመርጥም ለኛ አይነት ሁኔታ አሁን ላለንበት ወቅታዊ ነገር የሚያገለግለንም ይጠቅመን የትኛው ነው ለማለት ያህል እንጂ እዚ ብዙ ተቀባይነት ያጣው አሃዳዊ ስርዓት ሌላው ዓለም ላይ የተሻለ ሆኖ ሊገለገሉበት እንደሚችሉ ከግምት ማስገባት ተገቢ ነው የሚሆነው ይሄ እንዳለ ሆኖ አሁን ባለንበት ሁኔታ ሀገራዊ አንድነትን ለማጠንከር የተሰራበት ያለው በርካታ ነገር 
ይላል ይታወቃል እንጂ ይልቃል እግረ መንገድ እንዲመልሱ ለኝ የምፈልገው አሁን ክልሎች በርካታ የክልል ጥያቄ የመጣ ነውና መልስ አግኝቶ ሜዳቸው ከሀገራ የአንድነት አንጻር እንዴት ይታያል የትኛውስ ነው ደግሞ አሁን ከበህር ላይ ትኩረት ያደረገው ነው ይሄ አከባባይ ጂኦግራፊካሊ ሆኖ ነው ለኢትዮጵያ የተሻለ ብሎ ያምናሉ። አንተኛ ቀደም እንዳል ነው እንደው ግርማ ትንሽም ቢሆን እድል ለመስጠት ያል ብሏል እንጂ በእኛ ሀገር አሁን ኦልሞስት የህብረት መንግስት የሚለው የፌደራል ስራ ተቀባይነት ያገኘበት ደረጃ ላይ እንደው ስለመኖሩ ምን ያህል ፐርሰንት ይሆናል አዳዊ መንግስት ይባል ኦልሞስት ነን ወይም ትንሽ ቁጥር ብቻ ወደም ይሁን ደረጃ ደርሷልና ስጋትም ማርጋ ላይ ነው በኢትዮጵያ ሁኔታ ሀገሩ ሰፊ ነው ዳይቨርሲቲ አለ አንድነት የሚለው ቃል ኩራሱ የመጣው ልዩነት ስላለ ነው አንድነት ልዩነት ማጥፋት ማለት አይደለም አንድነት ማለት አንድነት ማለት ራስዎ የመጣው በእሱ አንድነት የሚያስፈልገው የተለያየ አመለካከት ስላለን በጋራ ንቁም በሚል ነው አንድነት የሚለው ኮንሴፕት ያለው ስለዚህ አንድነት የሚኖረው ልዩነት ይኖር ነው መጀመሪያው እንዶ ሶ ሚዘነጋው ነገር ስለዚህ አንድ ነው ማለት ልዩነት እናጥፋ ማለት አይደለም በእሱ መጀመሪያ አንድነት የሚለው ኮንሴፕት የሚኖር ልዩነት ሲኖር ይመጣው ካለበት ይሄ ከፕሮፓጋንዳ ቦታው እጪ ማለት ነው ኮንሰርቬቹዋሊ እንደዚህ ነው ባህሉን በሚያውቀው አካባቢውን በሚያውቀው የህዝቡን ስነ ልቦና በሚያውቀው حزب መተዳደር ስልጣን ወደ حزب መቅረብ በጣም መልካምና የዚህ የህብረት መንግስት አመሰራረት እንትኑ ባሁን ጊዜ በብዙ መልኩ ለኢትዮጵያ ሞነ ለዓለም ተቀባይነት ያለው አመለካከት እሱ ምንም ችግር የለም ሁለተኛ ብዙ ቋንቋ እንዲኖረን ማድረግ አላደረግ ነው ከፖለቲካ ፍጆታ አልፎ የሚጠቅመንና የሚያስተሳስረን አላደረግ ነው እንጂ ከአንድ በላይ ብሄራዊ ቋንቋ የህዝቡን መስተጋብር ለማሳለጥ ሲባል ለምን ነው የማይኖረን እዛ ላይ ጥያቄ የለም አሁን ቀደም እንዳልኩ ይሄ ነገር ሲነሳ ኮንስቲትዩሽን ሚናጋ ፖለቲከኞች ጤናማ በሆነ ሁኔታ ወደ ህዝብ ሐሳቡን እንዲደርስ አይፈልጉ ፊር ሞቲቬሽን ነው እነሱ ጋር ለስልጣን ሻሙሽ አሁን በስጋት ነው በሲጅ ሜንታሊቲ ነው መጣል በማለት ነው ደጋፊያቸውን አሰባስበው መቆየት የሚፈልጉት ይሄኛው አሁን ያለው ነገር አልሰራ ያልሰራበት ምክንያት መጀመሪያውኑ ሲነሳ የቆመባቸው መሰረታው ያንስ ለመግዛት ከዲሞክራሲ ተጻራሪ በሆነ ሁኔታ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የተበተነን ሞጭጮ ይዞ የነበረ ነገር በሕግ ካፍርሰ በጉልበት ሞጭጮ ይዘው ነበር ጉልበት ሲሳሳ መበተን ነው የመጣው ነገር እና ካለችው ነገር ለመሻማት በሚባል አሁን ቀደም እንዳልኩት አያድግም ሆነ ይሄ ህግ መንግስት በህግ ኮንፈርሰናልኛ በህዝቡ ስነ ልቦናና በነበረው መስተጋብር በመልካም ስቴቶቹ ነው አብረን እየኖርን ያለ ነው እንጂ በህግ ፈርሰናል ኢትዮጵያም ይባለው ሀገር አሁን ከሞላ ጎደል በሁሉም ሐሳብ ላይ ዲም ዲም ይሆነ ራስን ወደ መከላከል አይነት አዝማሚያ ሄድንበት ነው ያለው ስለዚህ አሁንም ቁጭ ብለን ተነጋግረን መደረግ ያለበት ባህሎች ቋንቋዎች እምነቶች እንዲበለጽጉ ዩኒስኮ እኮ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየጠፉ ነው ብሎ ለእንደዚህ አይነት ነገር ልዩ ምዝገባ የሚያደርግ ተቋም አለኮ አሁን እየተቸገርን ያለ ነው ያንዱን ባህል አንዱ ለያጠፋ መጥቶ ነው ወይስ ምራባያን ይወረረን ልጆቻችን ሁሉ ከሴቶቻችን ውጪ ይሆኑብን ነው እየተቸገርን ያለ ስለዚህ ችግር ያልሆነውን በወቅቱ የለለውን እና በታሪክ ውስጥ ታስረን ያሁኑንና የወደፊቱን መፍቴ የፈላጊ ሶሉሽን ኦሪንትድ እንዳንሆን የዘጋ በፕሮፓጋንዳ የታጀበ አደገኛ ሰነድ ስለሆነ ይሄ እንደው ለጫዋነት ብዬ ይሻሻል በሚለው ይሻሻል በሚለው መልክ ይዞ እንዲወጣ ማድረግ አለብን የሚለው ደ እሻ ሰገናል ያው አሁን ገመንግስቱን አክብረን እስከነ ችግሩ ነው ባይ ዘዌ አክብረን ነው ምን ኖረውና ቀድም አቶ ግርማ ያሉት ነው ሐረሪ ክፍል ክልል ትንሽ ስለሆነ ወይም የሆነ ምክንያት ስላለ መፍረስ አለበት የሚለው ነገር በሕገ መንግስቱ የማይቻለው ነገር ይሄው ነው በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አስቸኳይ አዋጅ እንኳን በሚታወጅበት ጊዜ መፍረስ ወይም ደግሞ መሻሻል ከማይችሉ መብቶች አንዱ የክልልነት መብት ነው ፖለቲሳይዝድ ማድረግ ይቻላል አሁን እንደዚህ ብሎ አሁን ህዝብ እንዲያይባልም እንደዚህ ምናልባት በሚባል ፖለቲሳይዝ ማድረግ ይቻላል በመጀመሪያ ደረጃ እኔ አይ ፕሮፖዝ እየፈለኩት ለምሳሌ የሲዳማ ክልል ሞን ይችላል በሚል ፕሮፖዛል እንደምፈሰጠው ሁሉ ኡ አረሪማ እንደ ክልል መፍረስ ነው ያለበት ማለት እንት አው ከዛ በኋላ ግን ኢኑ ሳኔ ነው ነው ወሳኝ አይደለም አቶ ግርማ ካሉት አይደለም የሚነሳው የኔ ሐሳብ ብዙ ጊዜ ሰማለሁ አሁን ሶማልን ሄዶ ማፍረስ አፋርን ማፍረስ ወይ በንሻንጎ ማፍረስ እንደ ቀላል ቢዝነስ ተደርጎ ነው የሚታሰበው ስለዚህ ያም ሆነ ይለበጥ እሺ እጅግ በጣም ማመሰገናለሁ 
እንግዲህ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጠናቀዋል እዚህ ድረስ መጥቶ ከኔ ጋር እንደ አይነት የሞቀ ውይይት ያደረጉት አቶ ክብሮን በርሄ ያአረና ማከላይ ኮሚቴ አባል አቶ ግርማ ሰይፉ የቀድሞ የፓርላማ አባልና እንዲሁም ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የኢትዮጵያውያን አገር አቀፍ ንቅናቄ ሊቀ መንበር ናቸው እዚህ ድረስ እንግዲህ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ ዳግም እጅ ጋር ያመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በመጪው ሳምንት ደሞ ለየ ራስና በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን እስከዛ ድረስ ካቃቹ ጋር የምትገናኙበት የምትፈልጉትን የማታጡበት ሳምንት ይሁንላችሁ